hvis du har fått en silkil med senter i Oligo og med radiusen A, da ser ligningen til silkil sånn ut. Og hvis vi omskriver litt ved å flytte x-jan over, Vi får egentlig pluss minus av kvadroten til a i minus x i an. Og når det er positivt, så er det den delen. Og når det er negativt, så er det den delen. Så hvis vi kun fokuserer oss på den øvre delen her, så er det ligningen for denne kulvestykket der. Det vil si avstand fra et punkt på kurven til x-aksen er det y. Og da ser vi at avstand her er like langt som avstand her. Så hvis vi ganger det med 2, så er lengde her. Så lengde til korten her er 2y. Fordi lengde her er y, og den er like lang, så y pluss y blir da til 2y. Så nå, hvis du blir fortalt deg at vi skal bruke korten her som lengde, og du skal konstruere et kvadrat, med det lengde her, det vil si du skal konstruere en kvadrat som har sidelengde som er 2y, det vil si 2y, 2y og 2y, som ser sånn ut. Da ser vi at arealet til den kvadratet her er side gange side, det vil si 2y gange 2y, det vil si 2y i an. Og du kan tenke deg at det er en veldig, veldig tynn boks her. Så tynn at det har tykkelse dx, det vil si at hvis her er x-retninger, så hvis du skal vite hvor tykt den er, så er målt i x-retninger. Så derfor sier vi at hvor tykk den her er, er tykkelsen dx, hvor du har målt i x-retninger. Det er mot hvis du skal måle tykkelsen i y-retninger, så er det dy. Så her er dx, det er hvor tykt den tynn flaten er. Så... Volum til den lille flatboksen her er lengde gange lengde her, og så gange høyden, det vil si dx. Så der har vi fått volum til den bitte liten skive her. Og hvis vi kunne summere opp alle slike tynne, tynne bokser, så danner vi et romlegge med. Og alle disse tynne bokser står vinkerett på x-aksen. Og der ser vi at vi summerer fra minus a til a. Sånn. Da har vi sett opp regnstykket for å finne ut volumet, og det legger vi her. Og så videre har vi funnet ut i sted at y, det vil si avstand her, er lik kvadroten til a i an minus x i an. Så da setter vi den i stedet for y. Da gjenstår det bare å integrere. Men her er det valgkritt om du velger å integrere fra minus a til a. Det vil si få med den hele den der. Eller hvis du tar halvparten om gangen at integrere fra a, 0 til a, det vil si ta halvparten på denne legge med her, og gang med 2, men det er helt valgkritt. Så her, hvis vi integrer fra minus a til a, integrer minus på x, så ser vi at når du tar det i an, så 2 i an blir til 4, og den der i an blir da til a i an minus x i an. Og vi kan sikkert flytte konstanten 4 utenfor, så der får vi... A er et annet konstant, så antiderivert av a i an blir a i an x, og antiderivert av x i an er en tredjedel x i tredje. Hvis du bruker på hvordan du antiderivert x i an, så kan du sikkert bruke den formelen her. Men får du det som scenen, så kan du se det antiderivert med en gang. Så da får vi den her, og gjenstående er bare å sette øvre og nedre grenser for å få volymet. Det vil si at vi setter x er lik a inn i der, og så minus når vi setter x er lik minus a inn i der. Og hvis du har regnet det riktig, så bør du få 16 over 3 a i tredje. Så det vil si at volumet til den legge med der er 16 over 3 ganger a i tredje. Og a, som sagt, er radiusen til den sirkel der. Så hvis radiusen har vært 2, så har vi hatt 2 i tredje her, og så videre. Hvis vi har gitt noen enheter for den oppgaven der, så la oss si at radiusen egentlig er a meter, så har du fått volymet til den legge med her, som er 16 over 3 a i tredje kubikkmeter. Og hvis det har vært centimeter, så er det kubikkcentimeter. Mhm.